。前不久，在人前出现的罗家良罕见的穿了一身红色的上衣，站在镜头前录制了一段视频。视频中，他先是澄清了这一段时间盛消沉上的谣言，说他癌症晚期，现在在医院里就快要死了的话，纯属谣言，让他感觉到很无语。如果媒体再次造谣的话，他会拿起法律的武器保护自己。其实，要是追溯起来，说罗家良身患癌症，人就要不行的传闻，这两年一直断断续续都有过。罗家良也是好几次通过不同的渠道为自己澄清，只是收效甚微，每次都消停了一段时间，就又再次上演同样的闹剧。早在2022年，就有媒体说罗家良肝癌恶化。两度昏迷不醒，暴瘦三十斤，让人认不出。当时罗家良并没有出来回应，不过一个月的时间，又有八卦媒体出来造谣说 ，TVB 视帝罗家良身体欠佳，因为身患重病，所以独自回到香港求医。他们用的标题甚是吸睛，贴妻女秘密返港求诊，出入癌症医疗中心惹争议。这家八卦媒体不仅拍到了罗家良戴着口罩。身穿白 T 恤在医院门口的照片，还详细的公布了罗家良的一日行程。狗仔一直跟着罗家良，指出他多日在司机的陪伴下定时来到医院会诊，每次还选择人流量较少的时间段，带上个三个小时才离开。他们根据罗家良吃饭的时候，想抽烟犹豫良久，最后把烟给熄灭了。这些细节，推测出他应该真的是身患癌症，正在治疗。所以心情不好，胃口不好，还要戒烟戒酒。只是后来，有记者在深圳联系上罗家良进行求证，罗家良感到很是不可思议，自己返回香港只是去探望儿子以及处理一些事情。他的儿子现在已经返回到加拿大了，所以他现在也返回深圳了。之所以去医院，只是想见一见老朋友，自己的身体还是很好的。马上就要从深圳前往扬州拍戏了。对于他患重病要死了的话，只是传言而已。这算得上是罗家良第一次为自己辟谣了。再后来，又有传言说，罗家良因为身患癌症，昏迷不醒。在此之前，已经留下了遗嘱。他的前妻听到他不好的消息，也是泪流满面，止也止不住。这一次的谣言是罗家良的好朋友黄一山出面帮忙澄清的。说自己并没有昏迷，传言不实，谣言断断续续传了两年左右的时间，这一次又卷土重来，忍无可忍的罗家良亲自回应，称自己现在身体健康，家庭美满，以后还会为大家创造出更多更好的作品，也希望一些媒体人能有自己的坚守，不要随意造谣，去把时间花费在更值得的事情上，否则的话。他将会拿起法律的武器来保护自己。谁能想到，当年在 TVB 片场里拼命背台词、准时打卡的老戏骨，如今能在北京豪宅里过上贵公子般的生活？六十一岁的罗家良用三十八年的时光完成了这波惊艳的人生逆袭，在北京这片沃土上扎根十三年，日子过得可谓有声有色。豪华别墅里藏着三辆气派座驾。小十二岁的娇妻苏妍陪伴左右，十岁的可爱女儿欢声笑语不断。不过，这样的开挂人生背后究竟有着怎样的奋斗故事？要说罗家良这些年混得最带劲的地方，那就得好好聊聊他那个北京的豪宅基地了。这座两层的别墅，可不是一般的气派，完全就是给自己打造了一个精致老男人的生活天堂。说到别墅里最让人惊艳的地方。就属他那间可以称得上是私人音乐殿堂的音乐室了。整个音乐室都是按照他的心意来设计的，从音响的布线到装潢的风格，都能看出主人家在这里倾注了多少心血。每一个摆放的位置，每一处装饰的细节，都透露着主人对音乐的痴迷和对生活品质的追求。庭院里停着的三辆豪车，低调又不失格调，就像是在无声地诉说着主人的品味。现在的罗家良每天的生活节奏都过得特别舒服，想听音乐就泡在音乐室，想品茶就找个阳光正好的角落，饿了就约上三五好友去最爱的茶餐厅打卡，有时候一坐就是一下午。
，完全不用再像以前那样赶通告、背台词。这种佛系的生活状态，大概就是每个演员梦寐以求的退休生活了吧？毕竟能在这个年纪就实现财务自由，想接戏就接，不想接就休息，这样的佛系状态。简直就是演艺圈里的人生赢家啊！说起罗家良现在这种躺赢的生活，那可是用了大半辈子的拼搏换来的。要是把时光倒回到 TVB 的那些年，简直就是打工人的标准模板。在 TVB 这个演员训练营里，他整整奋斗了十七年，拍摄了六十部剧，这个数字放在现在简直让人咋舌。那时候的 TVB 就是个演员军校，每天准时打卡。背台词，这些都是最基本的生存法则。罗家良常说，在 TVB， 你要是敢迟到或者不背台词，那就等着被雪藏吧。这样严格的职业素养，在当时可以说是每个 TVB 演员的必修课。想当年在 TVB 的片场，大家都是卷王级别的存在，虽然片酬不高，但每个人都拼了命的在演技上下功夫。那时候的演员们。可不敢摆什么大牌，全都是把演戏当成一份需要认真对待的工作，不像现在娱乐圈里某些演员，迟到、耍大牌、不背台词都成了家常便饭。说到这里，不得不佩服罗家良的眼光，他看准时机进军内地市场，这一招简直就是神来之笔。要知道，这可不是什么随便转转就能成功的事情，背后需要的是过硬的演技和专业的态度。有时他也会打趣说：“要是当年我在 TVB 红的时候就来内地发展，没准几年就能退休了。”这话听着像是开玩笑，但也侧面反映了内地影视市场有多火爆。不过话说回来，没有在 TVB 打下的那些基本功，哪来后面的精彩戏路？这些年在内地接连出演了不少叫好又叫座的作品，可以说是用实力证明了自己。说到罗家良的事业转型成功，其实背后少不了一个温柔又有智慧的女人在默默支持。二零零七年的那场戏剧演出，成了他人生的转折点。就是在那次的演出中，他遇见了比自己小十二岁的苏妍，两个人一见钟情，上演了一出姐弟恋的浪漫故事。虽然这段感情最终导致他选择和前妻离婚。但罗家良并没有因此就放弃对长子的父爱，这一点还挺让人佩服的。很多人在婚后就顾着经营新家庭，他却始终关心着长子的成长。说起来，罗家良和苏妍这对姐弟恋夫妻刚结婚的时候，还曾想过要做丁克来着。不过人生总有意外的惊喜，还是张少华大师的一番话，让他们改变了主意。当时已经五十一岁的罗家良。用实际行动证明了当爸爸这件事真的不分年龄。十四年的婚姻生活，这对姐弟恋夫妻不仅没有被外界的质疑打倒，反而活出了让人羡慕的样子。问起他们婚姻保鲜的秘诀，答案朴实的让人意外：不断学习，互相包容，保持沟通。在生活中，这对夫妻特别注重仪式感。每到重要节日，罗家良都会亲自挑选鲜花送给妻子。这种浪漫的小细节，恐怕是很多年轻夫妻都做不到的吧。如今他们的女儿已经十岁了，一家三口的生活写满了幸福的标签。在这个追求快节奏的时代，六十一岁的罗家良倒是活出了一派闲云野鹤的状态。曾经那个在 TVB 片场里跑上跑下的老戏骨，如今终于能放慢脚步，细细品味生活的美好。名利场上的浮沉起落。在他看来，都成了茶余饭后的谈资。现在的日子过得明明白白。苏妍负责打理家务，他负责赚钱养家，夫妻分工不要太和谐。要说这样的生活态度，可不是装出来的佛系，而是经历过人生百态后的真正豁达。在他的别墅里，音乐、茶香、阳光，构成了最完美的生活图景。偶尔约三五好友小聚。聊聊圈内趣事，日子过得不温不火却充实，这不就是所有人向往的诗和远方吗？不过说真的，这样的幸福生活也不是大风刮来的，而是用整整三十八年的拼搏换来的。从 TVB 的严格训练，到内地市场的成功转型，再到如今的幸福生活。
每一步都走得踏踏实实。人们常说来都来了，可罗家良却用自己的经历告诉我们：既然来了，就要活得漂亮，就像品一壶好茶，人生也要慢慢品味，才能尝出其中的韵味。不比不知道这种靠实力走出来的人生，才是最让人羡慕的开挂人生。